，小婷，不认识我了？我是你刘哥呀。哎，你妈还给咱们啊？三房两厅，三房两厅。于是我决定为你停住，在灵魂深处，我狮子一般不孤独，习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。亮而清楚，于是我决定为你停住。这城市茫茫，谁允许你离开他？偶尔清澈，偶尔无。谁允许你走呢？高楼里进进出出，每个人都有包袱。我偶尔忙得盲目。却在那个下午，看见你笑着对我打了妈。在灵魂深处，我狮子一般孤独，感慨感触都只为你。还挺好玩的，你从小就在这儿长大，嗯，挺温馨。挺有意思的啊！家里有点乱，别介意啊！快坐，快坐。还挺热情啊，不会怪我不请自来吧？来呀，快坐下。来，趁热吃。哎，谢谢谢谢。不知道家里来客人，怠慢了，随便吃点。没有没有，看着就挺香的。还有两个蛋呢，<笑>好吃就快吃吧。哎，那我吃啊。好吃吗？好吃啊。嗯。阿妈，我忘了给你介绍，这是我们公司连总。我知道，我见过他。您见过我？在什么地方？手机大号上啊，说你是车震的。<笑>不是，阿姨。这事儿真不是那样的，我得跟你解释一下。不用解释，我相信啊，如果是真的，你也不敢到我这儿来，是不是？我虽然不了解你，但是我了解我女儿啊。小挺能找个对象就不错了，她还玩不到那个级别上去，是不是啊？啊<笑>怎么，我说错了吗？这这，你说的都对。<笑>那就快吃吧。嘿。吃你的面啊！啊，真足啊！啊，店铺还有图纸我都已经看好了，开一个菜一剪裁缝二店没有问题。可我什么都没准备好啊！我都帮你想好了。啊。对，我得先提醒你一下，自己做生意和在大公司打工是完全不一样的。做事情都得自己操心，很多事情也得亲力亲为。我已经帮你想好了，大概有这么几点你要注意一下。第一，我们先把店铺租下来，用最快的时间开始装修。第二，在装修期间，我们完善所有的手续。第三，我们争取做一个好的商业计划。第一年我们就可以盈利，第二年我们就争取回本。这样到了第三年，你和你妈就可以再雇两个人帮你们送货。嗯，那我还有时间练我的造型吗？那肯定没有了。自己的生意肯定是最重要的，对吧？而且你们卖的本来就是手艺，不可能一上来就雇人啊，这样容易砸招牌啊。所以白天有看店，晚上还得赶工，哪有时间干别的事儿？哎，我接着说我的。第四，你从现在开始就得好好的跟你妈开始学手艺了，你听明白没有？前面右手边就是了，我先去店里准备合同啊。行，马上就过来。哎，好好好好，好嘞，辛苦了、哎哎，没事。我接着说我的。第十二点呢，你从现在开始就要很注意自己。哎，想什么呢？我说这么半天，你听没听啊？嗯、我说到第几了？十十十
你为什么不拿本记下来呢？行了行了，赶紧去吧，合同都准备好了，咱先把第一步给完成了，签合同去，走。哎，你让我想想嘛，还想什么呀？是不是离我的梦想越来越远了？开裁缝部本来就是你的梦想啊，我就是帮他提前实现了，对不对？做造型才是我的梦想，这。裁缝铺只是为了生活吗？那到底什么是你的梦想啊？东一个西一个，我信哪一句啊？当然是造型。店铺就在眼前，合同就在桌上，你现在要后悔是不是？没没没，那就赶紧把合同签了呀！留在横店有留在横店的好处啊，省得你回深圳还得面对那些糟心的事儿，是不是？你赶紧想清楚了，到底签还是不签？你想想。可以给小婷打电话了。今天要和将军配合，一举把小婷拿下。嗯，打电话。喂？什么？我不不不。因为现在就要助理。明天会来一些新的助理到这里面试，如果定下来的话，就住在这里了。老板，那那个新助理来了，是睡小挺的那个床吗？难道会住在我的房间吗？啊！喂，小挺，你决定一下吧。如果定下来新助理了，你住的房间我就给他了。别别别！不是泰哲，你帮我跟 K K 老师说一下，就。喂，泰哲，小艇不回去了，留在横店开裁缝部了，就这么说啊。怎么样？谁让你抢我手机替我决定了？你自己说的要留在横店开裁缝部啊？什么 KK 呀、啊？什么国内著名造型师啊？以后你就是横店最有名的裁缝，你是横店一姐，在乎他们呢？你不在乎，我在乎，要留你自己留。哟，怎么要离开横店重新面对深圳啊？做好准备了吗？面对就面对，怎么了？自己的烂摊子我自己收拾，关你什么事儿？搞定！耶、yeah, ！终于有人收拾屋子了！终于有人看到水了！太好了！终于有人收拾。<笑>我太激动了。